Esta semana vamos a platicar acerca de las seis lecciones que nos dejó la película Tierra de Osos de Disney. ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre, sí, señores, una película viejita, Tierra de Osos. Pero antes de esto, como siempre, ya sabes, te doy un poquito de contexto. Resulta que este fin de semana, con motivo del Día del Niño, pues me di la oportunidad de volver a ver una entrañable película de Disney de por allá del 2003. Se trata de efectivamente la película Tierra de Osos, titulada originalmente como Brother Bear. Una película que para mí y para mi hermano fue, pues wow, o sea, marcó, marcó toda una época. En aquel entonces, nada más para que te des una idea, pues acabábamos apenas de comprar, eh, pues mi mamá nos trajo el primer equipo reproductor DVD, de estos que tenían el combo para VHS y ya empezaban a incluir también DVD y mi mamá pues en las noches que regresaba del trabajo nos traía pues alguna que otra película y nos traía papas y nos traía cosas para ver películas los fines de semana y esta fue una de las primeras películas que mi hermano y yo tuvimos oportunidad de ver yo sé, la mayoría de la gente empezó con, ya sabes, eh, Pocahontas, Las Princesas, Pinocho. Yo no. Fue muy extraño, pero íbamos como desfasados a nuestra generación. Y no me voy más lejos, ya en otros episodios, tanto aquí como en el otro programa de Querido Diario Colectivo, lo he platicado. Yo viví desfasada, ¿no? Entonces, eh, muchas de las cosas que, que la mayoría de la gente vio en su tiempo, yo no las vi. Cuando yo entré al CCH y tenía como... 17, 16 años, yo no había visto, nada más para que te des una idea, Nemo. Entonces, para mi Tierra de Osos es una de las primeras películas que tuve oportunidad de ver y a mí me encantaba, nada más pues como poniendo un poco de contexto. Cuando esta película se estrena era 2003, yo tenía entre 11, 12 años más o menos y para mí revolucionó la manera de, de, de emocionarme con las películas de aquel entonces. Está de sobra mencionar que si eres fanático de esta película y estás en este episodio es porque valoras, al igual que yo, la calidad narrativa, visual, sonora de esta película. Es una película bellísima visualmente hablando, pero también la música es muy, muy hermosa y por supuesto el mensaje. Hay no solo uno, hay muchos mensajes, hay muchas enseñanzas detrás de esta película. Y precisamente hablando de este tema, yo desde hace muchísimo tiempo decía, es que esta película la quiero traer al canal, quiero platicar de ella, porque fue muy rica en su momento y desgraciadamente ya en los últimos años ya como que ha quedado en el olvido. De hecho es una película de las que están en la lista de no tienen coleccionables y deberían de tener y, y pues mientras me puse a investigar varias cosas, porque obviamente yo sé que es muy buena en cuanto a calidad, en cuanto a, a, a riqueza, pero no entiendo todavía muy bien qué fue lo que pasó y la razón por la que dejaron de darle seguimiento. Cabe destacar que esta película sí tiene secuela, hay Tierra de Osos 2 y pues tampoco mucha gente recuerda o comenta esta película. Nada más para que te des una idea, mientras yo estaba investigando descubrí que la voz del protagonista, es decir, de Kenai, fue el mismísimo Joaquín Phoenix. Sí, señores, damas y caballeros, la voz de Kenai es la misma de nuestro ahora actual Joker del universo cinematográfico de, ay, iba a decir de Marvel, no, de DC Comics. Entonces, wow, para mí fue toda una sorpresa. Obviamente, en el momento en que yo vi esta película, todavía no tenía la costumbre, como ahora la tengo, de que cuando termino la película me pongo en internet a buscar datos culturales, información sobre las voces o cuando son películas reales sobre los actores. En este caso, no. En mis tiempos todavía no teníamos computadora ni tampoco internet. 
pero para mí fue una sorpresa ver que eh, pues Phoenix está detrás de la voz de nuestro osito cariñosito Kenai. Y bueno, pues es para mí también un poco triste porque les digo, obviamente la huella de esta nueva fase de Disney, pese a que está pasando por una situación económica de crisis en cuanto a, a, a taquilla en sus últimas producciones, pues antes de que existieran películas tan poderosas y tan maravillosas como Intensamente, Soul o la más reciente que, que, que a, mí, a mí personalmente creo que sí me marcó muchísimo que es Red Panda, antes de todas estas películas, obviamente en su época pues no tan conocido que ya la gente no recuerda tanto, está Tierra de Osos, una película con un mensaje o varios bastante hermosos y muy buena, creo que es una película muy rica en muchos aspectos. Y esa es la razón de este día platicarte seis lecciones que nos dejó Tierra de Osos. Uno, respeta a la naturaleza. A través de sus secuencias y mini historias dentro de la misma película, nos muestran y también nos demuestran el orden y el valor de la naturaleza. Desde los ecosistemas que vemos durante el viaje de Kenai y Koda a eh, diferentes secuencias, diferentes ambientes, vamos viendo el recorrido hasta llegar a Salto del Salmón, una, digamos, reserva natural de osos grizzly. Cabe destacar que el concepto como tal de reserva natural va de la mano con aquellos espacios ecológicos donde hay por... por por supuesto, casi siempre eh, animales en peligro de extinción y son cuidados por humanos. Entonces, en este caso no vemos humanos en ninguna parte, pero sí es un área en donde pues, se concentran en particular esta especie de osos grizzly. Toda la experiencia de Kenai le hace ver a lo largo de la película no solo lo valiosa que es la naturaleza, sino también a amarla y disfrutarla con los ojos de uno de ellos. Un excelente mensaje de concientización para los humanos. Si recordamos, hay otras películas que ya también tocan el tema con mucho más eh, énfasis, como Wally, -E, eh, sobre el tema de, de la contaminación, y hay muchas otras películas que ya han salido con, este mismo, con esta misma connotación, pero en esta película podemos ver como que Nai por primera vez está consciente de que no como humano está aquí en la tierra solo, sino que hay otros seres que viven, disfrutan la naturaleza y que forman parte de todo un proceso, de todo un ciclo. Dos, cada uno de nosotros tiene un propósito. En otros episodios hemos platicado acerca de la búsqueda de nuestra pasión, nuestro camino o destino. Y evidentemente no es fácil encontrar ese propósito. De hecho, ni siquiera es malo, no es un pecado todavía no encontrarlo. Ya lo platicábamos en el episodio de la búsqueda de la pasión. Pero en esta película en particular nos explican que cada uno de nosotros cumple no solo un propósito, sino un rol o un papel dentro de nuestra familia, comunidad, trabajo, así como otras facetas. Encontrar nuestro propósito, entenderlo y vivirlo es precisamente parte de la vida. Este caso lo ejemplifican con el tema de los tótem. Si recordamos, son tres hermanos. El mayor, Sitka, es quien recibe el tótem de un águila y en su momento ni siquiera entiende y se lo hace saber a sus hermanos, no entiende el por qué de su tótem es la guía, pero después comprende que es guía de sus hermanos durante su transición o paso por este camino en el plano terrenal y también una vez que muere. Por su parte, el hermano de en medio de Nagi tiene el tótem de un lobo y es el de la sabiduría, es decir, su propósito es sabiduría o evidentemente durante su juventud es muy poca la sabiduría que ha acumulado y evidentemente para llegar a ese rol 
tuvo que equivocarse y además vivir la pérdida de sus hermanos para comprender finalmente la razón tanto de su tótem como de su propósito en sí. Al inicio de la cinta vemos que efectivamente el nuevo sabio del pueblo ya no es esta entrañable y bonita abuelita, sino él. Es decir, con el tiempo, él se convirtió en el nuevo sabio del pueblo. Por último, Kenai recibe un oso y su propósito es el amor. Y al igual que Denaji, encuentra la razón de su tótem a través de la pérdida y del dolor. De esta manera también descubre que el amor no solamente es una cuestión de cariño o entre seres queridos como, como tu pareja o tus hermanos, sino existen muchas otras formas de expresar el amor. En resumen, cada una de nuestras adversidades y pruebas que nos pone la vida son formas en las que nos vamos acercando a encontrar y entender nuestro propósito en la vida. 3. Reflexiona sobre tus prejuicios. La mayoría de nosotros a lo largo de nuestra vida, ya sea por educación o formación familiar o influencia de agentes cercanos, nos construimos prejuicios, es decir, juicios de valor. Darnos cuenta de ellos y además eliminarlos no resulta tarea fácil, pero en la película nos invitan a reflexionar sobre ellos. Kenai, por ejemplo, tiene varios prejuicios acerca de los osos. Más adelante, su hermano Denaji también se forma prejuicios motivado por la venganza y sobre todo el dolor. Un buen ejemplo es la frase que dice Kenai en el momento en el que se da cuenta que es un oso. Los osos no aman a nadie. Pero fíjate qué tan maravillosa, qué tan sabia es la vida, que precisamente por eso lo transformó para que entendiera el mundo a través de los ojos de aquellos a quienes juzga. 4. La venganza no repara ni restaura. Quizá uno de los mensajes más directos de esta película es precisamente acerca de la venganza nos muestra a través de una historia muy fuerte de pérdida varias de las emociones más profundas del ser humano. Fíjate, desde el shock de un momento sumamente traumatizante, las etapas del duelo, hasta cómo el dolor puede cegarte y darte el valor para ser capaz de acciones sumamente terribles. Sin embargo, también nos demuestra qué pasa una vez que consigues vengarte. A diferencia de otras películas donde en el último minuto, donde en el último instante el protagonista o el personaje se arrepiente o se da cuenta que es inútil tomar venganza por su propia mano. Aquí el personaje sí consuma su venganza y vemos que realmente no cambió nada. El mensaje es claro lastimosamente, con una venganza, no reparas el daño, ni restauras el mundo como era antes, por más que lo desees, y eso causa aún mayor daño y frustración. 5. Cuida tus acciones porque siempre tienen consecuencias. La forma en que se dan las cosas desde el momento en que muere la mamá de Koda hasta el momento en que Kenai descubre que a quien le quitó la vida era la mamá de un ser tan inocente, wow, resulta muy revelador, pero además doloroso entender que nuestras acciones realmente pueden tener consecuencias más allá de las que imaginamos a mediano y largo plazo. Nunca dimensionamos que podemos afectar no solamente a aquella persona de la que nos queremos vengar, sino a la gente que está a su alrededor. Quizá no en este instante, quizá no en un mes, quizá puede pasar incluso años, pero realmente podemos afectar a más con lo que hacemos y aunque en la película no lo muestran, pero también con lo que decimos. Personalmente, creo que el momento en el que, que Nai tiene que revelarle la verdad a Coda sigue siendo una de las secuencias más fuertes y más tristes 
hasta el día de hoy que a mí me ha tocado ver en el cine. Si antes considero que en mi infancia fue una escena difícil de digerir, ahora que ya soy adulta me conmuevo aún más con esta secuencia. Y cabe destacar que es digno de aplaudirse, discursivamente hablando, la manera en que nos mostraron este momento a través de, de la música, obviamente para menguar un poquito la intensidad de este momento para los niños. 6. No tienes que ser un oso para ser empático. En la película Para fines prácticos y educativos, nos vamos a circunstancias muy extremas donde literalmente hay que convertir a la persona en ese ser al que juzga para que pueda generar ese grado de empatía y pueda ver el mundo desde su visión. Cabe destacar que hay otras películas como Un Viernes de Locos donde también vemos este mismo eh, pues, argumento en el que hay que cambiar de papel para poder encontrar esa empatía. Evidentemente, en el mundo real no podemos llegar a esos puntos tan extremos. Aunque a veces, creo que para ser sincera, eh, creo que sí nos hace falta, sería lo ideal. Sin embargo, pues es algo muy utópico, por así decirlo. Pero realmente no, no, no necesitamos llegar o no, no hay forma de llegar a esos niveles. El ejercicio de empatía evidentemente no es fácil de ejercer, pero tampoco es imposible. Quizá en el momento en que aprendamos a ser más empáticos con el mundo, pero no solo con el vecino, ¿eh? no, no solo con el compañero de trabajo o las personas que vemos por la calle, sino genuinamente crear empatía con nuestra gente más cercana. Muchos de los problemas que tenemos a la hora de relacionarnos se solucionarían o quizá al menos mejoraría nuestra calidad de convivencia. Y antes de terminar con el programa, quiero mandar saludos a toda la gente maravillosa que le da seguimiento a todos y cada uno de los episodios que subimos al canal. Quiero mandar saludos a toda la gente preciosa, maravillosa que me escucha desde Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana, me están otra vez escuchando por allá. Hay unas 10, 15 personitas que me escuchan en República Dominicana. Muchísimas gracias. También sigue teniendo esta audiencia maravillosa, mi podcast, en Singapur. Wow, no sé cómo, pero llegamos a Singapur. Muchísimas gracias también a Alemania y ahora también a Reino Unido. Por supuesto, también quiero mandarles saludos a todos mis paisanos, a mi gente maravillosa de México, que es la gente que más me apoya con todos y cada uno de mis proyectos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece cuatro cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por un año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Ah, y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo. ¿Qué lecciones te dejó a ti la película Tierra de Osos? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y, por supuesto, The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa, en qué podemos mejorar, qué temas te gustaría que trajéramos al canal. Por favor, si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, 
mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu iguana, a tu hámster, bueno, hasta a tu suegra, pero por vida de Dios que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información, recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.